హాయ్ ఫ్రెండ్స్ దిస్ ఈజ్ రమేష్ రీజనింగ్ ఫ్యాకల్టీ ఆఫ్ ఐరైట్స్ ఇప్పుడు మనం కాన్సెల్ మాక్ టెస్ట్ ఫోర్ రీజనింగ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ చూద్దాం ఓకే ఇందులో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏం ఇచ్చాడంటే ఫిఫ్టీ వన్ టు ఫిఫ్టీ ఫైవ్ చూడండి ఇది కోడింగ్ డికోడింగ్ ఈ కోడింగ్ డికోడింగ్లో దీన్ని మెసేజ్ కోడింగ్ అంటారు ఓకే ఈ టైప్ ఎలా చేయాలంటే కామన్ వర్డ్ కామన్ వర్డ్ ప్రకారం చేయాలి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దట్ మ్యాన్ ఈజ్ గాడ్ అని దీని కోడ్ ఏమిటంటే మా కో హీ ఎంఎక్స్ అని ఇచ్చాడు అలాగే సెకండ్ వన్ చూస్తే పేరెంట్ ఈజ్ గాడ్ అని ఇచ్చాడు దానికి కోడ్ ఇచ్చాడు ఈ పక్కన త్రీ ఇస్తే ఆ పక్కన త్రీ ఈ పక్కన ఫోర్ వర్డ్స్ ఇస్తే ఆ పక్కన ఫోర్ ఇస్తాడు సో మనం ఇందులో కామన్గా చూడాలి పైన రెండింటిలో మనకు కామన్గా ఏముందంటే ఇక్కడ చూడండి ఈజ్ గాడ్ ఈజ్ గాడ్ అని ఉంది సో ఇందులో టూ టైమ్స్ కామన్గా ఉంటాయి అదేంటంటే హీ ఒకటి ఎంఎక్స్ ఎంఎక్స్ ఒకటి ఈ ఒకటి ఆ రెండింటిలో దేని దేనికో తెలియదు కాబట్టి అలాంటిది ఇంకెక్కడైనా ఉందా మనం చూసుకుంటే ఒకవేళ ఇక్కడ మనకు గాడ్ ఉంది సో ఇక్కడ గాడ్లో హీ ఎంఎక్స్ ఎక్కడైనా ఉందంటే ఇక్కడ చూసారా ఎంఎక్స్ ఉంది గాడ్ 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 యొక్క కోడ్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఎంఎక్స్ అని అర్థం ఓకే నెక్స్ట్ ఆటోమేటిక్గా గాడికి ఎంఎక్స్ అయిపోయింది కాబట్టి ఇంకా ఈజ్ది ఏముంటుంది అంటే ఇక్కడ ఈజ్కి కోడ్ కామన్గా ఏముందంటే హీ అవుతుంది అనమాట ఓకే అలా చూసుకోవాలి నెక్స్ట్ ఇంకేముంది ఇక్కడ ఈజీ అయిపోయింది గాడ్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ మ్యాన్ ఉంది మ్యాన్ ఎక్కడ ఉంది మ్యాన్ యొక్క కోడ్ అంటే మేబీ ఏమై ఉండొచ్చు అంటే మా కానీ కో కానీ ఇక్కడ ఆల్రెడీ మనకు మ్యాన్ ఉంది కాదు లుక్ వేస్తే ఇక్కడ సీఓ ఉంది ఇక్కడ సీఓ ఉంది కాబట్టి మ్యాన్ యొక్క కోడ్ మనకి ఏమవుతుంది అంటే సీఓ అవుతుంది ఓకే నెక్స్ట్ ఆటోమేటిక్గా మ్యాన్ ఈజ్ గాడ్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ దట్ట యొక్క కోడ్ ఇంకా మిగిలింది ఏముంటుంది అంటే మా ఇలా ఇట్లన్నిటిని మనం కనుక్కోవడం వల్ల ఫైవ్ మార్క్స్ ఈజీగా వస్తాయి అన్నమాట మా ఓకే నెక్స్ట్ ఈజ్ అయిపోయింది గాడ్ అయిపోయింది ఇక్కడ అక్కడ ఏం మిగిలింది ఇక్కడ ప్యారెట్ ఒకటే మిగిలింది ఇక్కడ ఏం మిగిలింది కేఎల్ మాత్రమే మిగిలింది అనిచేత ప్యార ప్యారెట్ యొక్క కోడ్ ఏమవుతుంది అంటే కేఎల్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఇంకేమన్నదంటే ఇక్కడికి వచ్చేద్దాం మనం ఇక్కడికి వచ్చేస్తే ఓడు ఆప్షన్ ఆఫ్ ప్యారెట్ అని ఉంది ఇక్కడ ఓడు ఏ బెటర్ ఆప్షన్ ఉంది ఈ రెండింటిలో మనం చూస్తే ఓడు ఆప్షన్ కామన్ గానే చూడండి ఇక్కడ ఆల్రెడీ ప్యారెట్ అని చూసారు కదా ప్యారెట్ ఆల్రెడీ మనకి కేఎల్ అని అయిపోయింది కాబట్టి తీసేయొచ్చాను ఓడు ఆప్షన్ ఓడు ఆప్షన్ రెండు ఉన్నాయి ఈ రెండింటిలో ఏదో రెండు కామన్గా ఉంటాయి మనం జాగ్రత్తగా చూస్తే కనుక మనకి ఇక్కడ చూడండి అమ్మ ఈ రెండింటిలో కామన్గా ఏముంది ఎంహెచ్ ఒకటి ఉంది ఇంకేం కామన్గా ఉందంటే ఓఎక్స్ ఒకటి కామన్గా ఉంది అందుచేత ఇద్దరు ఓడ్ ఇంకెక్కడైనా ఉందా అంటే లేదు కాబట్టి ఓడికి కానీ ఆప్షన్ కానీ మనం ఏం చెప్పాలంటే అక్కడ చూసారు కదా ఏమేమి ఉన్నాయి కామన్గా అంటే ఎంహెచ్ కానీ ఓఎక్స్ కానీ చెప్పుకోవాలి ఇద్దరు ఎంఏ ఆర్ ఈ రెండింటిలో ఏదో ఒకటి ఎందుకంటే ఈ రెండే ఉన్నాయి ఇక్కడ కామన్గా ఇంకోటి మనకి ఎక్కడైనా చూద్దాం అన్నా దొరకట్లేదు అని చేత అది తీసుకోవాలి నెక్స్ట్ ఇంకేం మిగిలిందంటే ఇక్కడ ఆఫ్ మిగిలింది ఇంకా ఆఫ్ యొక్క కోడ్ ఏంటంటే కనుక మనం ఇక్కడ చూస్తే జెడ్డీ అవుతుంది ఎందుకంటే అక్కడ అక్కడ సింగిల్గా ఉంది కాబట్టి నెక్స్ట్ ఇంకేముందమ్మా అంటే కనుక ఇక్కడ చూడండి లాస్ట్ మిగిలిపోయింది ఏంటంటే ఏ బెటర్ ఏ బెటర్ అంటే రెండు మిగిలిపోతాయి ఏ బెటర్కి మేబీ ఏమేమి అయ్యి ఉండొచ్చు అంటే ఎల్ఏ కానీ సాగానే అవుతుంది ఈ రెండిట్లు ఈ రెండిట్లకి ఎల్ ఇద్దరు ఎల్ఏ ఆర్ సా ఇది అవుతుంది ఇవి మనం కంప్లీట్గా మొత్తాన్ని కొద్ది ఫాస్ట్గా ప్రాక్టీస్ చేస్తే అయిపోతుంది ఇప్పుడు చూడండి క్వశ్చన్లు అన్నీ అయిపోతాయి ఇక్కడ క్లారిటీగా చూడండి వాడు అడిగిన ఫిఫ్టీ వన్ క్వశ్చన్ ఏమి అడిగినంటే ఎల్ఏ యొక్క కోడ్ పదవి ఏంటని అడుగుతున్నాడు అని చేత ఎల్ఏకి మేబీ ఏమై ఉండొచ్చు అంటే ఇక్కడ ఏదర్ ఏ కానీ బెటర్ కానీ ఇక్కడ చూడండి ఏ బెటర్ రెండు ఇచ్చాడు ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఏమంటున్నాడు ఏదర్ డి ఐ మీన్ బి ఆర్ సి అంటున్నాడు అంటే బి ఆప్షన్ కానీ సి ఆప్షన్ కానీ అవుతుంది కాబట్టి మనకి ఇది అవుతుంది ఆన్సర్ ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ఆప్షన్ అనే దానికి కోడ్ ఏంటని అడిగాడు మనం ఆప్షన్ అనే దానికి మనం కోడ్ ఎక్కడైనా చూసుకున్నాం అంటే ఇక్కడ చూడండి ఆప్షన్ ఉంది ఆప్షన్ కానీ ఓడ్ కానీ రెండు వచ్చి ఎయిదరి ఎంహెచ్ ఆర్ ఓఎక్స్ అవి ఉండాలి ఓకేనా అని చేత ఇక్కడ చూడండి ఇది ఓఎక్స్ ఇచ్చేయడాలి డైరెక్ట్గా మనం చెప్పలేము నెక్స్ట్ ఎంహెచ్ ఇచ్చేయడాలి డైరెక్ట్గా మనం చెప్పలేము అని చేత డి ఆప్షన్ ఏమన్నాడు ఎయిదర్ బి కానీ సి కానీ అన్నాడు కాబట్టి డి అవుతుంది మనకు ఆన్సర్ ఓకేనా న
లాగాని సాగాని ఎంహెచ్ గాని ఓఎక్స్ గాని అవి ఉండాలి లాగాని సాగాని ఇదిగో లాసా ఉన్నది లాసా ఉన్నది ఎయిదర్ ఎంహెచ్ ఆర్ ఓఎక్స్ ఓకే ఎంహెచ్ ఉంది ఓఎక్స్ ఉంది అని చేత ఏ గాని బి గాని అయి ఉండాలి కాబట్టి ఆప్షన్ సి అవుతుంది నెక్స్ట్ వచ్చిన వచ్చారంటే కో యొక్క కోడ్ని చూచించేది ఏదని అడిగాడు మనకి కో అంటే మనం ముందు ఆల్రెడీ మనం చేసాం కాబట్టి ఇదిగోండి కోకి కోడ్ ఏమొచ్చింది మ్యాన్ వచ్చింది కాబట్టి కో యొక్క కోడ్ ఏమవుతుంది అంటే మనకి మ్యాన్ అవుద్ది నెక్స్ట్ వచ్చిన ఏమన్నాడు అంటే జాగ్రత్తగా చూడండి ఇవ్వబడిన కోడ్లో దట్ యొక్క కోడ్ ఏమిటి అని అడుగుతున్నాడు దట్టకి కోడ్ కావాలంట ఆల్రెడీ మనం చేసాం మనం స్టార్టింగ్లో చూసే ఉంటారు ఇదిగోండి దట్టకి ఏమొచ్చిందమ్మా కోడు మా అని చేత మనం ఫిఫ్టీ ఫైవ్ క్వశ్చన్లో మనం పెట్టాల్సిన ఆన్సర్ ఏమవుతుంది అంటే మా ఇలా ఈజీగా కోడింగ్ డికోడింగ్ మెసేజ్ కోడింగ్లో ఫైవ్ మార్క్స్ ఈజీగా సంపాదించవచ్చు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇచ్చారు చూద్దాం ఇది చూడండి వెన్ డయాగ్రామ్ లాజికల్ వెన్ డయాగ్రామ్స్ అనేది ఫస్ట్ చాలామంది ఏంటంటే డయాగ్రామ్ చూసి కన్ఫ్యూజ్ పడతారు డయాగ్రామ్ చూడొద్దు డైరెక్ట్గా కూర్చొని చూడాలి ఎలా అంటే ఇప్పుడు ఏమి ఇచ్చాడు ఎలిఫెంట్స్ ఓల్స్ యానిమల్స్కి ఈ క్రింది వాటిలో ఏ డయాగ్రామ్ సెట్ అవుద్దు అని అడుగుతున్నాడు మీరు డయాగ్రామ్ చూడకుండా తెలియజేట్లుగా ఈ రెండింటిని కంపేర్ చేసుకోవచ్చు ఫస్ట్ ఎలిఫెంట్స్కి ఓల్స్కి ఎలా సంబంధం ఉందంటే నో ఓల్స్కి యానిమల్స్కి ఉందంటే ఉంది ఆల్ ఓల్స్ ఆల్ యానిమల్స్ కాబట్టి ఆల్ రావాలి నెక్స్ట్ ఈ రెండు కంపారిజన్ అయిపోయింది ఈ రెండు కంపారిజన్ అయిపోయింది కాబట్టి ఫస్ట్ వన్ను లాస్ట్ వన్ కంపేర్ చేద్దాం ఎలిఫెంట్స్కి యానిమల్స్కి లింక్ ఏంటంటే ఆల్ ఎలిఫెంట్స్ ఆర్ యానిమల్స్ సో రెండు ఆళ్ళు ఒక నో ఉండాలి కాబట్టి జాతికి ఈ డైగ్రామ్ ఏముందంటే చూడండి ఇక్కడ ఉంచండి ఇవి ఎలిఫెంట్స్ అన్ని ఇవి ఓల్స్ అన్ని ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే యానిమల్స్ కాబట్టి ఇది కరెక్ట్ అవుతుంది ఓకే నెక్స్ట్ ఫ్యాక్టరీ మిషనరీ ప్రొడక్ట్ అనేది జాతిగా కంపేర్ చేస్తే ఆ మిషనరీ అనేది ఫ్యాక్టరీలో ఉంటుంది ప్రొడక్ట్ అనేది కూడా ఫ్యాక్టరీలో ఉంటుంది అని చేత జాగ్రత్తగా చూస్తే ఇక్కడ ఆన్సర్ ఏముందంటే ఆల్ మిషనరీ ఫ్యాక్టరీలో ఉంటుంది ఆల్ ప్రొడక్ట్స్ కూడా ఎక్కడ తయారవుతాయండి ఫ్యాక్టరీలో అని చేత ఆప్షన్ డి అవుతుంది నెక్స్ట్ ఇదే లాజికల్ వెన్ డయాగ్రామ్లో అక్కడ మిక్స్డ్ డయాగ్రామ్స్ టైప్ ఇచ్చాడు జాగ్రత్తగా చూస్తే రెండు సర్కిల్లు ఒక ట్రయాంగిల్ ఇచ్చాడు ఇచ్చి ఏమంటున్నాడు అంటే హౌ మెనీ ఎడ్యుకేటెడ్ పీపుల్ ఆర్ ఎంప్లాయిడ్ అంటున్నాడు ఓకేనా ఎడ్యుకేటెడ్ పీపుల్ ఆర్ ఎంప్లాయిడ్ అంటే ఇక్కడ జాగ్రత్తగా చూస్తే ఈ సర్కిల్ ఏమో ఎంప్లాయిడ్ ఇదేమో ఎడ్యుకేటెడ్ రెండు కలిసి ఉన్న వాళ్ళు ఎంతమంది అని అడుగుతున్నాడు ఈ రెండే కా ఎంప్లాయిడ్ అయిన ఎడ్యుకేటెడ్ అంటే సిక్స్ ప్లస్ ట్వెల్వ్ సిక్స్ ప్లస్ ట్వెల్వ్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఎయిటీన్ మన ఆన్సర్ అవుతుంది కాబట్టి ఇది మరి ఈ ట్వంటీ టూ ఏంటి ఎందుకు వదిలేసారు అని ఎందుకంటే ఇది రూరల్ ఓకే రూరల్లో ఉన్న వాళ్ళు ఓకే ఇది ఎడ్యు ఎంప్లాయిడ్ రాలేదు కాబట్టి అది మనకు అవసరం లేదు సార్ మరి సిక్స్ అనేది మరి రూరల్ కదా అంటే రూరల్ కాదు అని అన్నాడా అనలేదుగా అందుచేత వాడు ఏమన్నాడంటే ఎడ్యుకేటెడ్ ఎంప్లాయ్ రెండు కలిసి ఉన్న వాళ్ళు ఎంతమంది అన్నారు కాబట్టి ఆ రెండు అవుతుంది నెక్స్ట్ సో ఎస్ఆర్సి రీజన్ ఇది చాలా జాగ్రత్తగా ఆలోచించి మనం చెప్పాల్సిన అవసరం అండి దీనికి మొత్తం బయట నాలెడ్జ్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పి చెప్తుంది ఆరోగ్యకరమైన ఆహారం తీసుకోవడం వలన రికెట్స్ని నివారించవచ్చు కరెక్ట్గా మనం మంచి ఫుడ్ తీసుకుంటే మనం చాలా హెల్తీగా ఉంటాం అందులో ఇంకా ఏ విధమైన జబ్బులు రావు కాబట్టి మీకే వాడు రికెట్స్ని టార్గెట్ పెట్టాడు కాబట్టి రికెట్స్ నివారించవచ్చు ఓకే కరెక్టే నెక్స్ట్ రికెట్స్ అనేది విటమిన్ డి లోపం వలన వస్తుంది అన్నాడు ఇది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కరెక్ట్ ఇప్పుడు చూడండి అది ఇండివిజువల్గా కరెక్ట్ ఇది ఇండివిజువల్గా కరెక్ట్ ఇప్పుడు దీనికి అది రీజనా చూద్దాం ఓకే ఆరోగ్యకరమైన ఆహారం తీసుకోవడం వల్ల రికెట్స్ నివారించవచ్చు కరెక్టే రికెట్స్ అనేది విటమిన్ డి లోపం వల్ల వస్తుంది అవును అంతేది ఇప్పుడు చూడండి బోత్ ఏ అండ్ టు ఆర్ ట్రూ ఓకేనా ఆర్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఆఫ్ ఏ ఈజ్ కరెక్ట్ అండి నెక్స్ట్ మీ వాటర్ ఇస్ ద యూనివర్సల్ సాల్వెంట్ ఎగ్జాక్ట్లీ నీరు విశ్వ తర్వాత నీరు మిగతా వాటి కంటే ఎక్కువ పదార్థాలను కరిగించుకుంటుంది ఇది కరెక్టే కదా అంతేత రెండు కరెక్టే దీ అది విశ్వద్రావిణి కాబట్టే దీనికి అది కరెక్ట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అది నెక్స్ట్ ఆ వీడియో ఏమనండి సిక్స్టీ వన్ అంటే విజయానికి విద్య తప్పనిసరి అన్నాడు అంటే ఇప్పుడు విజయం సాధించాలంటే విద్య అనేది కరెక్ట్గా ఉండాలి అని అంటున్నాడు ఎవరిగా మామూలుగా మనలో మనం మాటలు మాట్లాడాలంటే కనుక ఓకే విద్య లేని వాడు కూడా చాలా విజయాలు సాధించడం చాలా మంది చదువుకోకపోయినా కూడా మైండ్తో ఆలోచించి చేసేవాళ్ళు ఉండరు కాబట్టి అది మరీ అంత కరెక్ట్
ఇచ్చేవాడు సిక్స్టీ టూ ఓకే ఇది చాలాసార్లు రిపీట్ అవుతుంది క్వశ్చన్ ఒకసారి చూడండి రైల్వే ట్రాక్లు రాత్రి సమయం కంటే పగల సమయంలోనూ వ్యాకోచిస్తాయి అన్నది ఇది కరెక్ట్ అండి పగల సమయంలో ఎందుకు వ్యాకోచిస్తాయి అంటే టెంపరేచర్ అండి ఉష్ణోగ్రత ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి ఓకే వాడు కూడా ఎవరాడు పగలు వేడిగా ఉంటుంది మరియు లోహాలు వస్తున్నానికి వ్యాకోచిస్తాయి అని అంటారు మరి రైల్వే ట్రాక్స్ అంతే లోహం కాబట్టి వ్యాకోచిస్తాయి కాబట్టి ఇది కరెక్టే అందుచేత బోత్ ఆర్ ట్రూ ఇవ్వండి ఏ అంటే ట్రూ ఆర్ ట్రూ ఆర్ ఈస్ ద ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఆఫ్ ఏ నెక్స్ట్ సిక్స్టీ త్రీ క్వశ్చన్ చూద్దాం ఇంకేమన్నాడంటే సిట్టింగ్ అరేంజ్మెంట్ అండి ఈజీ ఏబిసిడిఈ ఆర్ సిట్టింగ్ అరౌండ్ ఏ సర్క్యులర్ టేబుల్ ఫేసింగ్ ద సెంటర్ అన్నాడు అంటే హౌ మెనీ మెంబర్స్ అంటే ఫైవ్ మెంబర్స్ అండి ఫైవ్ మెంబర్స్ కాబట్టి ఫస్ట్ మనం ఫోర్ మెంబర్స్ తీసుకోవాలి ఫిఫ్త్ మెంబర్ని మనం ఇక్కడ ఆల్ ఆర్ ఫేసింగ్ ఏమన్నాడు అంటే అమ్మా ఫేసింగ్ ద సెంటర్ అన్నాడు ఫేసింగ్ ద సెంటర్ ఓకే ఫస్ట్ పాయింట్ ఏమన్నాడు అంటే డి సిట్టింగ్ టు ది ఇమీడియట్లీ లెఫ్ట్ ఆఫ్ ఏ అన్నాడు ఏకి ఇమీడియట్లీ లెఫ్ట్లో డి ఉండాలండి ఏంటంటే సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఆఫ్ అంటే వెంట నుంచి రండి ఇలాగా మీకు ఈజీ అయిపోద్ది ఏకి లెఫ్ట్ ఏకి ఇమీడియట్లీ లెఫ్ట్లో డి ఉండాలి ఏ ఎక్కడ పెట్టుకుని ఎక్కడ పెట్టుకున్నా ఓకే ఏకి ఇమీడియట్లీ లెఫ్ట్లో డి ఉండాలి అన్నాడు నెక్స్ట్ ఏమన్నాడు అంటే వాడు సి సిట్టింగ్ టు ది ఇమీడియట్లీ రైట్ ఆఫ్ బి అన్నాడు మనకి ఇక్కడ రాసే ఛాన్స్ లేదు కాబట్టి దీని అర్థం ఏంటంటే బీకి ఇమీడియట్లీ రైట్లో సి ఉండాలి అన్నాడు అంటే బీకి ఇక్కడ పెట్టే సి ఉండొచ్చు బీ ఇక్కడ పెట్టే సి ఉండొచ్చు అలా టూ ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి కానీ బీ ఈజ్ నాట్ సిట్టింగ్ ఎడ్జెంట్ ఏ ఏ పక్కన మాత్రం బీ ఉండకూడదు అన్నాడు కాబట్టి అంటే ఇక్కడ మాత్రం ఎట్టి బస్సులో బీ రాకూడదు కాబట్టి ఇక్కడ పెట్టుకున్నాం బీ ఓకే బీకి ఇమీడియట్లీ రైట్లో సి ఉండాలి అన్నాడు ఓకే ఏ బి సిడి ఈలో ఇంకెవరు మీకు లేరంటే ఈ మీకు ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ఏమన్నా హూ ఈజ్ సిట్టింగ్ సెకండ్ టు ది రైట్ ఆఫ్ డి అన్నాడు అంటే డికి సెకండ్ రైట్లో ఎవరు ఉన్నారు అన్నాడు ఇదిగో డి ఫస్ట్ రైట్ సెకండ్ రైట్ మనకు ఆన్సర్ ఏమవుతుంది అంటే ఈ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఎనాలజీ ఇది కూడా ఏ అనాలజీ ఇస్తాడంటే ఓడ్ అనాలజీ ఓడ్ అనాలజీ ఏ విధంగా ఇచ్చాడో చూడండి మన టైం బాగుండి తెలుగులో పక్కా డబ్బింగ్ ఇచ్చాడు కాబట్టి ఆన్సర్ ఈజీగా పెట్టచ్చు ఒకసారి అలా ఇవ్వడు అంటే ఏమంటాడంటే స్టైక్ స్టైక్ రిలేటెడ్గా పిగ్ అంటాడు నేనేం అడుగుతాడంటే బయరికి ఏంటని అడుగుతున్నాడు వాడు తెలుగులో ఈ విధంగానే ఇస్తాడు వాడు ఎంత క్లియర్గా డబ్బింగ్ ఇవ్వడు ఒక్కొక్కసారి ఓకేనా మనకి ఆల్రెడీ డబ్బింగ్ ఇచ్చాడు కాబట్టి ఈజీగా మనం చెప్పొచ్చు స్టై అంటే కనుక పందులు దొడ్డి అక్కడ పందులు మాత్రం ఇస్తాయి ఓకేనా బైర్ అంటే గోశాల అంటే గోశాల అంటే గోవులు ఉంటాయి కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా మనకి ఆవుని మనం ఆన్సర్ పెట్టచ్చు ఈ టైప్ ఇస్తాడు జాగ్రత్త ఇంత పక్కా డబ్బింగ్ ఇవ్వడండి నెక్స్ట్ ఎయిటీన్కి ఫిఫ్టీ టూ అయితే కనుక ఎయిటీన్కి ఫిఫ్టీ టూ అయితే నిన్నేం అడుగుతున్నాడు అంటే ట్వెల్వ్కి ఏంటని అడుగుతున్నాడు ఇది నెంబర్ అనాలజీ ఇది ఎలా ఆలోచించాలంటే కనుక ఈ రెండింటిని మనం కంపేర్ చేసుకుంటే దీని నుంచి ఇది ఏ విధంగా అయితే వచ్చిందో దీని నుంచి కూడా అదే విధంగా రావాలి ఓకే ఎయిటీన్ని ఏం చేస్తే ఫిఫ్టీ టూ అవుతుంది అంటే కనుక ఎయిటీన్ని డబల్ చేశాను డబల్ చేస్తే ఎంత థర్టీ సిక్స్ సరిపోలే ఎయిటీన్ని ట్రిపుల్ చేశా ఎయిటీన్ ఇంటు త్రీ ఫిఫ్టీ ఫోర్ మరి ఇక్కడ ఫిఫ్టీ ఫోర్ ఉందా ఫిఫ్టీ టూ ఉంది కాబట్టి మైనస్ టూ తీసా సరిపోయింది సో ఇంటు త్రీ మైనస్ టూ చేస్తే వస్తుంది అంటే ట్వెల్వ్ త్రీ థర్టీ సిక్స్ మైనస్ టూ థర్టీ ఫోర్ అండి సో ఆప్షన్ ఏ నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఓడ్ అనాలజీ ఏమి ఇచ్చాడంటే ఇన్సెక్ట్ ఇన్సెక్ట్స్ అంటే కీటకాలు కీటకాల గురించి అధ్యయనం చేసే శాస్త్రాన్ని ఏమంటారంటే ఎంటోమాలజీ అంటారు సరిపోయింది రిలేటెడ్గా నెక్స్ట్ స్నేక్స్ స్నేక్స్ అంటే పాములు కాబట్టి పాములు గురించి అధ్యయనం చేస్తారని ఇదిగోండి ఇక్కడ ఇచ్చేసాడుగా పియోలజీ అని సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ అనమాట నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి వాడు లెటర్ అనాలజీ ఏమేమి ఇచ్చాడంటే బిజిఈకేకి రిలేటెడ్గా ఏమిచ్చాడంటే వైటివిపి అని ఇచ్చాడు ఇది దీని నుంచి ఇది ఏ విధంగా అయితే వచ్చిందో దాని నుంచి కూడా అదే రావాలి కాబట్టి మనం కంపేర్ చేసుకోవాలి కంపేర్ చేసుకునేటప్పుడు టెక్నిక్స్ ఏంటంటే ఇందులో ఉన్న లెటర్స్ అన్ని ఇందులో ఉన్నాయంటే లేవు పోనీ ఇది కంపేర్ చేస్తుంది సెకండ్ ఇది ఏ దేని తర్వాత వస్తుంది అంటే మాత్రం ఎక్స్ తర్వాత వస్తుంది ఎక్స్ లేదుగా అని చేత ఇంకా లెటర్ టు లెటర్ కంపేర్ చేసుకోవాలి ఈ బిని వైతో కంపేర్ చేసినప్పుడే మనం జాగ్రత్తగా చూస్తే బీవై బీవై అనగానే ఎక్కడో చూసాం అనగానే ఆపోజిట్ పేర్స్ బాయ్ అని ఇమీడియట్గా వస్తుంది ఓకే అలాగే జిటి జిటి అనగానే గోట్ ఆర్ గేట్ అని ప
ఏఎఫ్ఈజేకే ఏంటి అని అడుగుతున్నాడు ఓకేనా ఏతో వచ్చే డౌన్ పేరు ఏంటంటే అజారుద్దీన్ ఓకే ఎఫ్తో వచ్చేది ఏంటంటే ఫన్ ఈతో వచ్చి ఆల్రెడీ ఇచ్చేసాడు కాబట్టి ఈవీవి జేతో వచ్చేది ఏంటంటే జంగిల్ క్వీన్ ఓకే ఆన్సర్ ఏమవుతుంది అంటే ఆప్షన్ సి అవుతుంది నెక్స్ట్ సో నంబర్ సిరీస్ నంబర్ సిరీస్ జాగ్రత్తగా చూస్తేనమ్మా అక్కడ ఏమి ఇచ్చాడంటే సెవెంటీ ఎయిట్ నైంటీ ఫోర్ సిక్స్టీ నైన్ వన్ నాట్ ఫైవ్ నెక్స్ట్ డాష్ వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ అని అడుగుతున్నాడు జాస్ చూస్తే స్లోగా ఇంక్రీజ్ అవి తగ్గింది కాబట్టి జస్ట్ గ్యాప్ చూడండి గ్యాప్ అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ చూడండి ఈ నంబర్కి ఎంత యాడ్ చేస్తే నైంటీ ఫోర్ వస్తుంది అంటే యాడ్ చేస్తేనే కదా వచ్చింది సిక్స్టీన్ ఈ నంబర్లోని ఎంత తీస్తే సిక్స్టీ నైన్ వస్తుంది అంటే చూడండి ట్వంటీ ఫైవ్ చూడండి పోన్ ట్వంటీ ఫైవ్ దీనికి యాడ్ చేసినా కూడా నీకు తెలిసి మన నైంటీ ఫోర్ రావాలి ఇప్పటికి మీకు క్లారిటీ వచ్చేసి ఉండాలి మళ్ళీ దీనికి ఎంత కలిపితే ఈసారి ప్లస్ చేసాడు వాడు థర్టీ సిక్స్ ఇదేంటంటే ఫోర్ స్క్వేర్ ఓకే ఇది మైనస్ ఫైవ్ స్క్వేర్ ఇది ప్లస్ సిక్స్ స్క్వేర్ నెక్స్ట్ ఏం చేయాలంటే మైనస్ సెవెన్ స్క్వేర్ ఓకే ఎందుకంటే ఫోర్ స్క్వేర్ ఫైవ్ స్క్వేర్ సిక్స్ స్క్వేర్ సెవెన్ స్క్వేర్ కాబట్టి మైనస్ సెవెన్ స్క్వేర్ అంటే ఫార్టీ నైన్ ఇందులోంచి ఫార్టీ నైన్ తీసేస్తే కనుక వన్ నాట్ ఫైవ్ లోంచి లాస్ట్లో సిక్స్ ఉండాలి ఆప్షన్లో లాస్ట్లో సిక్స్ ఎక్కడ ఉంది ఫిఫ్టీ సిక్స్ సో నెక్స్ట్ ఇది చూడండి ఇది లెటర్ సిరీస్ క్యూపిఓ ఎన్ఎంఎల్ మీరు చేసేటప్పుడు ఒకవేళ ఎగ్జామ్లో మనకి టైం లేకపోతే కనుక స్టార్టింగ్ లెటర్తో పట్టుకున్నా మనకు వచ్చేస్తే ఆప్షన్ చూసుకుంటా ఉండి నెక్స్ట్ ఈడిసి ఇప్పుడు చూడండి ఈ లెటర్ సిరీస్ ఏంటంటే ఎవ్రీ ఫస్ట్ లెటర్ కంపేర్ చేసుకోవాలి క్యూ అంటే లెటర్ నెంబర్ సెవెంటీన్ ఎన్ అంటే ఫోర్టీన్ కే అంటే లెవెన్ ఇది ఎంత తగ్గింది అంటే కనుక మైనస్ త్రీ ఫోర్టీన్ లెవెన్ అయిపోయింది అంటే ఫోర్టీన్ నుంచి ఎంత తీస్తే మైనస్ త్రీ లెవెన్ లోంచి మైనస్ త్రీ తీస్తే లెవెన్ మైనస్ త్రీ ఎయిట్ కాబట్టి ఎయిట్ అని కానీ మనకి స్టార్టింగ్ హెచ్ ఉండాలి హెచ్ ఉన్న ఆప్షన్ ఏముందండి ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఇంకెక్కువ టైం వేస్ట్ చేయకూడదు రిమైన్ ప్రతిదీ మీరు చేస్తే వచ్చేస్తుంది కానీ ఏంటంటే ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చూసుకుంటే అందు అనమాట నెక్స్ట్ ఓకేనా క్లారిటీ సెవెంటీ ఏమన్నాడంటే థర్టీన్ థర్టీ సిక్స్ ఎయిటీ టూ వన్ ఫిఫ్టీ వన్ డాష్ త్రీ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ అన్నాడు మరీ ఒకేసారి పెరగట్లేదు కాబట్టి స్లోగా పెరుగుతుంది కాబట్టి మనం ఫస్ట్ గ్యాప్ చేసుకోవడం బెటర్ అండి దీనికి ఎంత కలిపితే మనకి థర్టీ సిక్స్ అవుతుంది అంటే కనుక ప్లస్ ట్వంటీ త్రీ అంతేగా ఈ త్రీ ప్లస్ త్రీ సిక్స్ వన్ ప్లస్ టూ తది నెక్స్ట్ దీనికి ఎంత కలిపితే ఎయిటీ టూ అవుతుందంటే ఫార్టీ సిక్స్ ఒక క్లారిటీ ఉన్నదండి ఓకేనా ఫార్టీ నెక్స్ట్ దీనికి ఎంత కలిపితే ఇదంతా అవుతుంది అంటే కనుక సిక్స్టీ నైన్ ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి టూ ప్లస్ నైన్ వన్ కాబట్టి ఓన్లీ సెవెన్ ఫిఫ్టీ సరిపోయింది ఇప్పుడు మీరు తీరుగా చూస్తే ఒకటి అర్థమైంది ఇది ట్వంటీ త్రీ ట్వంటీ త్రీని డబల్ చేస్తే ఫార్టీ సిక్స్ ట్వంటీ త్రీని త్రిబుల్ చేస్తే సిక్స్టీ నైన్ ట్వంటీ త్రీని ఫోర్ టైం చేద్దాం ట్వంటీ త్రీని ఫోర్ టైం చేస్తే అండ్ ఎంత అవుతుందంటే నైంటీ టూ అంతేగా ఇంటూ త్రీ ఇంటూ వన్ ఇంటూ టూ ఇంటూ త్రీ ఇవన్నీ కూడా ట్వంటీ త్రీ మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ ట్వంటీ త్రీ ట్వంటీ త్రీని ఫోర్ టైం చేస్తే కనుక నైంటీ టూ నైంటీ టూ యాడ్ చేస్తాం అనుకోండి వన్ ప్లస్ టూ త్రీ నైన్ ప్లస్ ఫైవ్ ఫోర్టీన్ వన్ ఉంది టూ ఫార్టీ త్రీ మన ఆన్సర్ ఏమవుతుంది అంటే అమ్మా టూ ఫార్టీ త్రీ నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఆ సిరీస్ ఇచ్చే లెటర్ సిరీస్ డబ్ల్యూబిపి ఎస్జిఎం నెక్స్ట్ ఓఎల్జె మనం అన్ని చేయవలసిన లే మీరు కరెక్ట్గా అబ్జర్వ్ చేస్తే కనుక డబ్ల్యూ అంటే ట్వంటీ త్రీ ఎస్ అంటే నైన్టీన్ ఓ అంటే ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ త్రీకి ఎంత తగ్గిస్తే నైన్టీన్ అవుద్దంటే మైనస్ ఫోర్ నైన్టీన్లోంచి ఎంత తగ్గిస్తే ఫిఫ్టీన్ అవుద్దంటే మైనస్ ఫోర్ ఫిఫ్టీన్లోంచి ఎంత తగ్గించాలంటే ఆటోమేటిక్గా మైనస్ ఫోర్ కాబట్టి ఫిఫ్టీన్ మైనస్ ఫోర్ లెవెన్ కాబట్టి లెవెన్త్ లెటర్ మనకి ఏంటంటే కే కేతో కూడిన ఆప్షన్ ఏముందంటే సెకండ్ ఆప్షన్ నెక్స్ట్ ఇది చాలా జాగ్రత్తగా చూడాలి ఎందుకంటే హోమినీ ట్రయాంగిల్స్ అంటాడు కానీ కన్ఫ్యూజ్ చిన్న షార్ట్ టిక్ ఏంటంటే మనకి ఇది తెలిసింది అనుకోండి ఆటోమేటిక్గా మనం దీని మీద ఫోకస్ ఇచ్చి ఎలా అంటే వన్ టూ వన్ ప్లస్ టూ ఎంతంటే త్రీ ట్రయాంగిల్స్ ఇందులో ఉన్నాయి దీన్ని బేస్ చేసి నేను అది చెప్పేయచ్చు ఎలా అంటే జాగ్రత్తగా చూడండి ఇప్పుడు చూడండి మీకు క్లారిటీగా నేను చెప్తా ఓకే ఇప్పుడు చూ
वन टू वन प्लस टू इधो थ्री वन टू वन प्लस टू इधो थ्री अगर के थ्री थ्री सिक्स आई ने मेरे जात का दोस्त है कहने का कि सिक्स आई ने का बट्टे इनके एवं उन्हें एंटे इधर कौन सेवेन एट अंडी वक्कप पार्टे ना को इन्हें चुनी एंटे एट चुनी इलांटी पार्ट कोड़ा सेम इकड़े वंदे मेरे का औरत अब जो चेंडी इधर कौन सेम कि पुने ने इधर इधर उन्हें आधे उन्हें का बट्टे इधो एट ओके अब एट इवे एट नेक्स्ट इनके उन्हें चुदा इवर जोन इधर वन टू वन प्लस टू इधो थ्री इधो इधो फोर अंटे एट एट फोर इकड़ किन्ने नी अंटे कहने का ट्वेंटी ट्रायंगल्स है नी मर ये इनके उन्हें इन्हीं ट्रायंगल्स इन दिलो अंटे कहने का नी जात का क्लारिटी का चोस्ते नम्मा इन किंद्रे ने इनके उन्हें इंटे चोड़ वाकेटी रेंडु इधर नी रेंडु इनको टेव उन्हें इंटे इधर चोड़ इजी मूड मलिक जब तक चोड़ी वाकेटी रेंडु मूड मतलब प्लस थ्री कल्पना से करने का दिन लो ट्वेंटी थ्री ट्रायंगल सुनता है सो ऑप्शन बी एम नेक्स्ट मिसिंग कैरेक्टर इस जात का दूसरा कुंटे करने का अगर क्लारिटी का मानो कंपेयर जेस कुने डेपरे चल क्लियर का ओन डाली मानो कंपेयर जेस कुने दिस ओन मध्यलो नंबर्स कुदगा हाइलाइट ओन है क्यों सर ओके ना मध्यलो दी हाइलाइट को उठाए का बटी जात का चोंडी ये रेंडी इतने उपयोग इंच कुनी मध्यलो देवे दंगे वाला वस्ते हो चोदता हूँ ओके ना आ रेंडी इतने टा आर नाल फोर सिक्स ट्वेंटी फोर माइनस टा ये चोस्तन के टेन रहा होता है वो के वाला फर्स्ट दर नहीं फोर स्क्वेयर जैसे फोर स Indonesia 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 